こんにちは萌えです今回はオイルチョークで絵を描くときのコツとか注意点をお話ししたいと思いますで今描いているのはですね壁画なんですけど虹色のバラを描いておりますで使っているのはこちらのスイスのブランドカランダッシュというブランドのオイルチョークオイルパステルを使っていますオイルパステルオイルチョークこれはですね呼び方が、まあ、ブランドによって違ったりっていうだけで同じものになりますで、えー、このカランダッシュのオイルパステルめちゃめちゃおすすめなんですけどもう少しだけ安い100円ぐらい安いかもしれないです50円から100円ぐらい安いと思うんですけど日本のホルベインというブランドから出ているオイルパステルオイルチョークもですねとってもおすすめです若干ホルベインさんの方がオイルがの量がですね、えー、多めなのかなっていう気がしますこう混ぜているとホルベインの方がちょっと柔らかいんじゃないかなっていう感じがしましたただ両方同じぐらい使いやすい私が一番おすすめする、えー、オイルチョークになりますで今回はですね珍しくちょっと早送りはせずにリアルな、えー、実際の速さで見てもらおうと思うんですけど今ですねちょっと左のこの空欄というかあのまだ書いてない部分見てもらえるとちょっとうっすら見えるかなと思うんですけど下書きを書いています。で下書き今回はですね室内だったのでプロジェクターを使いましたでプロジェクターを使ってこのバラの位置ですねなんとなくこの辺にこの花びらが来るみたいな感じの位置を下書きをして線だけ描いてですねでそこからプロジェクター消してその線を元に、えー、元の絵を見ながらですね描いていますでこの線はですね、えー今回は色鉛筆で線を描きました別に普通の鉛筆でもいいんですが今回この虹色のバラなのでいろんな色を使いますでそこでもともとこのプロジェクターで映している時にですねこの例えば黄色い花びらだったら黄色っぽい色鉛筆で描いてピンクっぽいとこだったらピンクっぽい色で描いて青っぽいとこだったら青の色鉛筆で下書きをしてでしておくとだいたいあこここの色だなみたいな感じの、えー、目安がねわかりやすいので私はそうしていますただこれはこの虹色のバラだからであって、まあ、普通の、まあ、白黒だとか普通の、えー、なんだろうなこんなに色が分かれていないものだったら全部同じ色でいいと思いますでえー、この壁の色がついている場合は例えば白っぽいチョークで描くとかあの白っぽい色鉛筆で描くとかですねその方が分かりやすいですね。であと、えー、鉛筆で描いても全然いいんですけど鉛筆とか、まあ、色鉛筆もそうなんですけど下書きを濃く描きすぎるとその下書きがですねこのオイルチョークこうやって指で混ぜていく時に色がが混ざってしままうことがあります例えば、えー、鉛筆黒い鉛筆ですねそれを濃く描きすぎてこうちょっと芯がですね粉が出るぐらい描いてしまうとそれが混ざってちょっと黒っぽくなっちゃったりとかしたりするのでその辺はですね気をつけてくださいなるべく自分が近くで見てあこれ下書きこの線だなって分かるぐらい遠くから見ると描いてないんじゃないかなっていうぐらい薄く私は描いたりします。後々ですねその線がこの本番の絵に影響しない程度に描いていくといいと思いますそれもですね慣れてない方は結構下書きを濃く描きすぎてしまうことがよくあると思うのでそこはですねなるべく薄くただ重要な線これが分かるように薄く描きすぎてもよくないしあとはあの線を描きすぎてどれがメインの線だか分かんなくなっちゃったりってするとあのこのね、せっかく下書きの意味がなくなっちゃうので大事な線を丁寧に書くっていうことをちょっと気にしながらやってもらえるといいかなと思います。
でこのバラのこの下書きもですね私はもうほとんどこの花びらの位置ですねこれをざっと1枚だったらこの1枚はこここの、えー、オレンジ色の花びらはここみたいな感じでざっとしか書いてないですでまあ少しずつあの形はですねこれ下書きからはみ出たとしても全体的な絵を見ながらですね最終的にもうちょっとここ足した方がいいなみたいなとこがあれば後で足すこともしますし全く同じ、まあ、ほぼほぼ私はラフデザインと同じに書くんですけど、えー、その仕上がりもね見ながら調整していくこともあります。で今回プロジェクターを使ったって言ったんですけど人物画とかあの1ミリ単位でちょっとずらずれることができないものちょっとでもずれるとあの違いが分かってしまうものとかそういうものは私はですねプロジェクターはあまり使わないですプロジェクターでも 100% こう綺麗に下書き写せたとしてもこうやって手でなぞっていったり混ぜていくと少しずつ位置が変わっていたり下書きがもう見えなくなった状態でこうどんどんどんどん書き進めていくと少しずれが生じたりするので私はですねこう人の顔とかそういうものを書くときはグリッドを書いてもうアナログで自分で測って書いていくことが多いです。はい、で下書きとかはねこんな感じなんですけど、えー、この。オイルチョークこれ私が今描いているようにまずはその色塗るところをですね、まあ、色その色で埋めていきますでグラデーション作りたい時これはですね絵の具と違って、まあ、絵の具も似たようなこともあるんですけどこのキャンバス上今私が描いているのは壁なんですけど壁の上で色を混ぜていくっていうことですね。なのでパレットがないのでこれをパレットだと思って、えー、混ぜていきますでパレットと壁が一緒みたいなことですねなので例えば今緑色と黄色っぽい色を塗ってちょっとグラデーション作っているんですけどここもどれぐらい濃い色を混ぜたらいいかとかどの辺に混ぜたらいいかそして、えー、指の動かし方ですねこれもどの方向に動かせば綺麗なグラデーションができるのかっていうのも考えながら書いていきます。で、あとはですね、今、えー、白を足しました。これもハイライトですね。この辺に明るい色が来て、ちょっともともと塗っていた黄色いところとかはですね、もうちょっと暗い色が来てみたいな感じで、どこにどの色が来てほしいかっていうのを考えながら描きますで大体埋めるとこうやって混ぜていけばですねこの間の隙間は埋まるので全部が全部こう壁が隠れるぐらい最初から描かなくても大丈夫ですなのでザザザザザッと描いて指でこうやって混ぜていくっていう感じですね伸ばしていく感じですで今私はですねゴム手袋をはめて書いてるんですけどこれもですねゴム手はめない方が実は書きやすいと思いますで私もですね仕上げはいつもこの手袋外して素手で書くんですけどさすがにちょっとね2 3メートルとなるとずっと素手でやってると手がもういかれてしまうので、えー、最初はですねこれでザザッと塗っていくっていう感じですなのでお肌弱い人はですねえー、ゴムでしても大丈夫だと思います。はい、こんな感じですね。えー、グラデーションの描き方もこうやってどんどんどんどんちょっとずつちょっとずつ進めていきます。今10分ぐらい経ってこれぐらいしか進んでないんですけど、まだこれもですね仕上げの段階ではないのでとりあえず色を塗ったっていう程度です。なのでここからどんどんどんどんディテールを足していってリアルなお花にしていくっていう感じですね。えー、このちょっともうちょっと進んだリアルな絵になるところ、えー、この全体の絵の様子もですね動画にしたいと思いますそしてジョークアートについて何か質問があればですねコメント欄に残してもらえたらと思います
ということでこの動画いいと思ったらいいねボタンもよろしくお願いしますではまた次の動画でバイバイ。